。Hello， 大家好，我是陆子言。今天呢，我们来开一个很特别的玩具，和海贼王有关。不知道大家有没有和我一样喜欢看海贼的呢？如果你喜欢，那么这一期的视频绝对值得看。来，一次性来了三个快递。草帽海贼团、万里阳光号、白胡子海贼团、白金号、红发海贼团、雷德福斯号，这三个里面装的都是船模，国产的，三十五块钱一个。另外，我这边还买了一堆的工具，有切割垫、钳子、雕刻笔刀、打磨棒、胶水，还有个盒子、镊子，这一套还是比较齐全的。今天我们就来拼最有人气的万里阳光号，看一下拼出来的效果怎么样呢？三十五块钱，值不值？这些都是零件，还有一些贴纸，还有一个五零二胶水，放到工具箱里面。这是一个说明书，哇，展开是这样的，就单看这一页，我都觉得有点难度啊。不说了，赶紧。想到啊，拼完之后的成品还挺惊艳的，除了有那么一点点的小瑕疵之外，整体给人的感觉还是挺棒的，和我们在动漫里面看到的海贼船还是蛮像的，基本上也是还原了百分之八十的内容。我们可以看到，船首有雄狮、风帆、瞭望台，中间是草坪甲板、图书馆以及测量室，船尾还有螺旋桨、能源炮，各面还有数字，整体看起来还挺不错的。除了我这个瞭望台装的有点歪了。其他的真是没有啥毛病了。整个拼装过程我花了大概有两到三个小时。其实它的拼装呢很简单，零件也不是很多，难度也不高。最浪费时间的地方在哪里呢？就是这个贴纸，它这个贴纸啊做的真是不合规格，有大有小的，而且贴起来很不方便。在贴纸上面真的是浪费了很大很大的一个时间。有一些贴纸呢我也没弄上去，感觉还不如没有贴纸更好看呢。贴上去歪歪扭扭的，特别难看，所以说就没贴了。在拼装的时候用到最多的工具呢，就是我们的这个切割板、钳子。还有这个镊子，切割板主要是为了防止弄花你的桌面，前置是用来剪零件的。镊子装贴纸的时候，匕首方便多了。其他呢，还有一堆的工具，这胶水也是比较管用的，因为有时候呢，可能零件比较松，连接不太紧密，你就可以用胶水给它扎好。其他的呢，就不太实用了。嗯、呃，不过买了这一套，可能后面还会用得到。其实玩这个模型手办呢，最主要的就是它的这个视觉效果真的是非常的棒，就好像从二十元世界直接把它拉到了我们的现实生活中，距离一下就拉近了，感觉特别的亲近。另一方面呢。也是一份精神寄托。比如说，当你有写不完的作业，想要休息的时候，看到旁边的万里阳光号，心想，王路飞还在监狱里面受苦呢，顿时就来了精神，拿起了属于海贼的信仰，奋笔疾书，沉浸在知识的海洋里，无法自拔。又比如说，你上网课上到想打瞌睡的时候，看到了旁边的万里阳光号。想起了伟大航路上的小伙伴们，顿时情绪高涨，拿起了属于我们海贼的信仰，两眼放光，目不转睛，枯燥的内容也开始变得栩栩如生。来，开个玩笑了，其实这个手办模型呢，放在你的书桌上真的是非常的漂亮。另外呢，我们这里还有两艘海盗船，下次我就把这两艘全部拼好，来给大家看一下这两艘船拼完之后的效果又如何呢？好了，今天我们就到这里啊，拜拜。